Okay, good morning. Um, let's start our lesson. No, uh, sa mga viewers natin, I hope you can share this FB live on your timeline para mas maraming kids or parents or mga mommies yung makakita ng FB live natin today at maging productive sila sa community quarantine. Good morning, Ma'am Mader Diana. O, oh, yun, yung pamangkin niya. Dalawang bagets daw, naka-desktop. Okay. Or, pwede niyong gawin, yung laptop, ang kabit niyo dun sa HDMI. No? O kaya, kung meron kayo, kung nasa cellphone lang, pwede rin ikabit yun sa Type-C. Eh, para papunta dun sa TV. Uh, Type-C, tas HDMI connector sa TV. Ayun. So, bigger screen. Kasi medyo graphical yung Slides ko today, maraming pictures. Kaya, mas maganda, mas malaking screen. Makikita talaga nila. Okay. Good morning. Ayan. Saturday, pero productive. Parang siniskwela lang yung dating. <laughs> okay. Sige. Start na tayo. So, um, our topic for today, topics, dami. Traditional and digital art lessons for kids, no? Uh, yesterday was our first day. Tapos, ngayon yung day 2 ng part 1. So, magkakaroon tayo ng part 2 next week kasi uh, gusto namin may one week gap. One week gap para i-practice ng kids yung traditional and dig digital art part 1 uh, for one week. So, yung next week, next week, and Friday and Saturday, depende kung abot pa kami ng Sunday. Um, ano na yun? Medyo shading, mga ganyan, tapos may color na yun. Okay? Kaya yung assignment nyo for this week, gagamitin natin yun next week. Okay? So, hi, I'm Cory Montaleola. I'm a web, uh, web uh, and mobile apps developer or programmer, also a teacher and entrepreneur. So, I'm the founder of Tech Senior Citizens and Retirees Philippines. And the founder of Kairos IT Services. Okay. So, makikita nyo, meron tayong comment section dyan. You can type your comments or greetings anytime. Uh, sasagutin ko naman habang nagdi-discuss tayo. Okay. Wala, wala namang strict rules for today. Tsaka, uh, don't worry, hindi ko if a flash sa screen yung background ko. <laughs> Ay, yung face ko kasi hindi rin ako... Mahilig, uh, yun nga, mag-FB live ng kasama yung face ko. Okay, good morning, Zane and Lian. Uh, yung dalawang kids, pamangkin ni Ma'am, Mader Liana. Okay, so sino pa yung mga ibang kids na nanonood ngayon para mag-greet ko? Ayan, so ayan, mga mommies, i-paste nyo na lang. Kasi pag nag-join kayo, hindi ko makikita kaagad minsan eh. Oh, kaya mas maganda mag-hello kayo para mag-greet ko kayo. Okay? Next. Okay, on your social media account, let's use this hashtag para yung activity natin, kahapon hindi ko na-mention to eh. So, for today, <clears throat> or kung may nanonood ulit ngayon, ayan. Hello, Sam! Ayan. And new lessons today na hindi ko na-discuss yesterday. Sinabi ko naman kahapon sa mga viewers na every session sa Kairos IT Services kasi, um, most likely, kahit umuulit yung lesson, merong bagong topics na nadadagdag. So, ngayon, meron talaga. <laughs> Kaya mas maganda yung uh, art lesson natin ngayon. Okay, good morning, Sam. Ayan. Good morning, Sam, and Monteleola family. Yun. Okay. So, use this, uh, use this hashtag on your social media account. Diba? TechArtPH. So, kung, mag, kung may magtatanong, kailangan ba na sundan yung mga uh, capital and small letters? No. As long as, uh, hindi naman kasi ito case sensitive. I ibig sabihin, hindi important kung uppercase, lowercase capital letters or small letters, as long as um, correct yung sequence ng mga letters natin, no? Um, tech Art PH. Ayan. Makikita ko kaagad yung mga posts nyo. Or itag nyo yung Kairos IT Services. Mm -hmm. 
tag niya yung Kyra Society Services para makita namin yung mga artwork ng inyong kids or habang ginagawa nila yun. Kasi kailangan na kailangan nila yan. Kailangan na kailangan ng mga kids yan ngayon sa quarantine. Yung iba kasi sobrang affected na dun sa isolation and less uh, socializing. So, ito yung isang way na naisip namin para maging productive yung kids and kid at heart na katulad ko. Okay. Next slide. So, bago tayo mag-umpisa dun sa sketching, para mabigyan kayo ng time na sabayan na ako mamaya. Or kung gusto na ng kid yun na habang nagdi-discuss ako, uh, nag sketch na siya. Pwede. So, ito. I-prepare nyo na kung kaya nyo i-prepare. Pen or lapis? Paper or papel? Eraser or pambora? Ruler, optional. Pero mas maganda kung merong ruler. Okay. Um... Yung language for this uh, webinar is Tagalog, English, or Taglish. Okay? Ayan. Hello, Sam. Ayan, yung pamangkin ko si Sam. Andito. Share natin yung video, ha? Para mas maraming kids. Ayan. Good morning. Okay. Next slide. Canva credits. Um, for the digital art, we're going to use... Uh, graphical web-based tool no which is Canva So para makuha nyo yung uh, Canva credits later we need to get your email address So para magawa natin yon ito Punta tayo dito sa <coughs> Hello, ayan, sorry. So, let's continue. So, para makuha natin yung Canva credits, uh, let's go to https colon slash slash caros.ph slash webinar dash registration. Um, honestly, ang kailangan nyo talagang, ang kailangan nyo lang talagang itype is yung caros.ph slash webinar dash registration. So, ako, ikakopy-paste ko yan. Nakikita nyo naman sa banner sa baba yung mga groups na Pinapromote namin and magandang salihan. Okay? Explain ko after the form. So, pakita ko muna tong ano natin, uh, webinar registration form. Okay, medyo matagal, no? Uh, balikan natin mamaya yan habang naglo-load. Okay, magkukasin ng delay. Sige, okay. So, um, let's start our discussion with a positive quote. So, we may not have it all together, but together we have it all. Ayan, yun talaga yung... Um, essence ng family, lalong lalo na ngayong community quarantine and less social interaction yung nangyayari, di ba? So, kung mas magkakasama kayo, you're okay. Okay, what are the 10 great health benefits of painting and drawing? Number one, improved creativity. Number two, improved memory. Number three, improved communication skills. Number four, Number four, improved problem-solving skills. Number five, stress relief. No? Okay. Hello, Daddy. Good morning. Ayan. <laughs> Support ng family talaga. Malayo man, malapit din. <laughs> okay, con let's continue. Uh, number six, more positive emotions. Number seven, release of hidden emotions. Number eight, increase of emotional intelligence. Number nine, better mobility. Number ten, you become more observant of the details. Okay. So, how to strengthen parent-child relationships? And, ano tayo? Magbasa tayo ng poem today. 
para sa mga parents, medyo may ano to, may emotional side. Ay, may intindihan niya sa bandang ending maya maya. Okay, I tried to teach my child with books. He gave me only puzzled books. I used clear words to discipline, but I never seemed to win. Despairingly, I turned aside. How shall I reach this child? I cried. Into my hand, he put the key. Come, he said, play with me. Di ba minsan, yun lang naman talaga yung kailangan. Best gift you can give to a child is your time. Not material things, lalo na ngayon. No? Uh, sa totoo lang, during this quarantine, parang na-realigned or na-recalibrate recal- yung uh, perceptions ko. Parang nag-focus lang ako dun sa mga essentials. Kung ano talaga yung importante. No? Um, ayan. So, after this, parang malamang less focus on non-essentials. Alam niyo na ibig ko sabihin, parents. No? Number, uh, okay, next slide. No? Six benefits of drawing time for children. Ano ba talaga yung benefits kapag nag-drawing yung kids? Hindi lang naman kasi drawing eh. As long as merong uh, handwriting na involved dun sa activity na yun. Sobrang gandang uh, y- yung ideas kasi nila na pag sinulat nila yung ideas nila, yun yung first um, first tangible representation ng idea nila. Kaya napaka-importante nung nagsusulat sila. Kahit sa mga business owners, pag yung idea mo, uh, if you want to make it into reality, yung first step nun is you have to write it. Oo. Okay? So, napaka-powerful niyang handwriting. Okay, let's continue. Six benefits of drawing time for children. Number one, develops fine motor skills. Number two, encourages visual analysis. Number three, helps establish concentration. Number four, improves hand-eye coordination. Number five, increases individual confidence. Number six, teaches creative problem solving. Okay, yung hand, yung number four, hand-eye coordination. Every time we use the computer, lalo na yung desktop, uh, laptop, as long as merong keyboard, yung hand-eye coordination ng kid. Siyempre, pag matanda kasi, medyo uh, matagal, matagal na eh, or mas mabagal lang. Pero, not hopeless. Medyo mabagal lang. Pag yung sa kids kasi, uh, mabilis naman yun ma-improve. Pero, kailangan may guidance pa rin eh. Tuloy-tuloy. Alam nyo yun. So, yung mga mobile games, hindi naman yun masama. Pero kapag sobra, syempre, masama na yun. Okay? So, nasa inyo na yan, parents, to guide your children, no? At mag-set ng rules for screen time. Okay, let's start with traditional art, which is sketching. Ayan. May bago tayong um, sketch today na ituturo. Kasi kahapon, rectangular shape lang yung... Uh, ginawa namin base for the sketch for a vase or jar no ngayon nagkakaroon tayo ng circle object so let's define what is a sketch sketch is a rough or unfinished drawing or painting often made to assist in making a more finished picture on the right side makikita nyo yung image ng first day uh, first sketch ko nung nag art lesson ako Ayun, yan yung first day sketch ko. Sa ti- parang sa tingin natin, medyo maayos siya, no? Pero meron pang mas less appealing dyan sa three sketches na yan. <laughs> Kasi parang 30 plus years old na ako nung nag-art lesson na ako. Oo. And, nung year na yon nag-start din kasi ako ng business ko, kaya medyo stressful. So, naisip ko mag-art lessons para mabalanse eh. Di ba nga dun sa benefits na kita natin? It's a stress re- relief. Okay? Ayan, no. nag-agree si Ma'am Mader dun sa sinabi ko yung mga benefits, saka yung uh, improvements for kids. Ayan. So, kung may comments kayo, type nyo lang and uh, good morning, Ma'am Chloe Isabel. 
Ayan. Sana mag-enjoy yung mga kids niya today. Kasi kahapon, nag-enjoy talaga yung mga kids. Tapos, meron pa nga mga grown-ups na nag-try din. Kasi katulad ko nga, gusto rin nila matutong mag-sketch. Maganda nga bonding time nga with your kids. Sabayan nyo sila. Okay. Sa so, makikita nyo, uh, for, a, for an adult, no, ito yung um, progress ko nung nag-art lessons ako. So, makikita nyo, sa left side, yung sketch, meron ang party hat, tapos fruit, tapos pencil. Napaka-basic lang. Tapos yung second image dun sa taas, assignment namin kasi yan, na flowers in a pot. Good morning, sunshine, sunset. Wow, ang cute naman ng name. Good morning, sky. Okay, cute naman. <laughs> okay, so yung, di ba, <clears throat> from a simple sketch, Kailangan kasi talaga mag-practice ng mag-practice eh. Makikita niyo talaga sa kids niyo na parang, hmm, hindi masyadong maganda yung mga unang drawings. Normal lang yun, kasi makikita niyo mamaya talaga yung mga drawings ko. For an adult, ha, 30 years old na ako, pero parang yung nagdo-drawing. Kinder pa rin. <laughs> Oo, oh, ganun talaga yun. Sa so, paano pa yung mga bata, di ba? Uh, talagang, ano, habaan niyo yung pasensya niyo dyan. Tsaka huwag kayo masyadong critical, huwag kayong judgmental. Bawal yun, lalo na yung nag-uumpisa sila, huwag kayong maging judgmental. Talagang pagpapasensyahan nyo lang tapos, so support nyo sila, mag-offer kayo ng guidance, pero huwag yung papagalitan. Kasi mas matatakot sila mag-explore kaysa dun sa gagaling sila. Diba? Okay, sa last image, makikita nyo sa baba, yung simple sketching, pwedeng maging art. Mukhang art talaga yan. Ayan. Kulang na lang dito uh, sa sketch note, uh, sketch pad ko na ilagay yan sa frame. Pwedeng-pwede na isabit sa wall. Okay. So, sa part 2, pag-uusapan natin yung shading. Tapos, siguro with color na rin. O, kaya siguraduhin nyo na yung assignment later, papagawa nyo sa kids nyo para sa part 2. Meron silang kokoloran. So, kung wala silang color book ngayon, walang problema yun. Uh, hindi yun problema sa next week, next Friday, or next Saturday. Dahil yung sketches nila ng first week, yun ang gagamitin nila as coloring book or shading book. Okay? So, next slide. Um, habang gumagaling yung kids nyo sa pag-sketch, ito isang alternative kung meron kayong available na uh, color pencils, color pens, or ball pens na iba't ibang kulay. Um, this is also a form of sketching, pero linear. No? Uh, isang stroke lang. Ang ganda nga yun eh, pwede kayang gawing t-shirt. Kasi may mga businesses, di ba, sa malls, um, transfer nila yung artwork mo dun sa print ng t-shirt mo. Okay? Tapos, uh, this Pac-Man image, ito yung uh, favorite artwork ko. Ayan. Uh, very meaningful sa akin yan. No? Okay. Sige. So, kung mapapansin nyo, uh, unique to, itong Pac-Man image na to. Lahat naman ng grown-ups, ayan, isa pang bonding Time with your kids. Kung hindi pa marunong maglaro ng Pac-Man yung ha, kids nyo, turuan nyo sila kasi ang gandang game talaga nun. Ah, classic. Okay. Tapos, okay. Doon na tayo sa lesson. How to sketch. Sa so, yung mga nanood kahapon ng uh, lesson natin for part 1, uh, swerte kayo ngayon kasi meron na naman tayong bagong sketch. So, may kita nyo ngayon yung four easy steps on how to create a sketch or do your sketch. Yung images pala dito, um, galing yan dun sa handouts na nakuha namin sa art lesson. Nag-enroll ako dun sa Robert Senya Art School sa UP Diliman. Um, kung gusto nyo talaga ng uh, pumupunta yung kids nyo, uh, classroom setup, okay dun kay Robert Senya. Okay? Halo-halo kasi dun eh, matanda, bata. Ayan. So, four easy steps of sketching. Step one is, uh, sana meron na kayong pen and paper. 
draw the shape of the object use light lines kung makikita nyo kasi ang drawing natin or first sketch mo is a jar yan, a jar or a vase or a bottle pare-pareho lang yan so makikita nyo isipin nyo yung jar or vase ano yung talagang shape outer shape na i-occupy nung vase na yun hindi na, kung makikita nyo naman diba hindi naman pwedeng triangle Yung buong object, hindi mo ma-fit yun sa triangle. So, hindi triangle. Next shape is circle. Parang, parang pwede sa circle, pero hindi pa rin eh. Kasi, pahaba siya, diba? Um, makikita mo kasi na kung ang gagamitin natin is rectangle, fit na fit siya dun para sa shape niya. So, yun yung importante ma-identify. Ano yung general shape na yung occupy ng object na yun. Gagawa pa tayo ng isang object for sketching para maintindihan nyo paano maglagay ng grids or guides. Okay, tapos na tayo sa step 1. Um, identify the shape of the object. Step 2. Draw a vertical line on the middle of the shape. Use light lines. Okay. So, yung light lines na yan, may didiscuss pala ako. Ayan, bagong lesson for today, no? So, ang gamit, um, kapag tapos na yung community quarantine, pwede kayong pumunta sa bookstore at bilhin yung mga pencils na to. Kung makikita nyo, yung, hindi ako sure ko ng pronunciation nito ah, Faber-Castell or uh, Faber-Castell? Malam mo, Faber-Castell. Faber-Castell F, light for light shading. Yung Faber Castell na HB. Parang light to dark tayo eh. So, darker, no? Then yung 6B, darkest. Kung ikukumpara natin yung tatlo na to, light to dark. So, yung new sketch na papakita ko ngayon, ginamit ko yan. Ito yung new sketch. Okay. So, ang gagawin natin ngayon na isa pang sketch is a flower. Okay. So, mas marami yung steps na ginawa ko ngayon. Kanina, yung vase is uh, rectangular shape. Ngayon, for a flower, square and circle. Okay. Hanggang sa yung flower nyo maging ganito. Nag-apply na ako ng konting shading. Magbibigay pa ako ng tips mamaya para mas maging maganda yung flower. Okay. So, balik tayo din sa slide natin. Um, so, sa step 2, make sure na after you draw the general shape of the object, you draw a light vertical line on the center. Ayan. Okay, let's move to step 3. Draw the shape of every part of the object. Use light lines again. Uh, Kung lahat yung mga guides, no, para sa mga guides, ang gagamitin natin lagi are light lines. Okay. So, sa step 3, pwede na natin i-draw unti-unti yung parts ng uh, jar natin or vase, no? May kita nyo naman sa first, sa topmost part ng vase or jar. It's up to you kung anong term gagamitin nyo. Yung opening or yung lid, Diba? Okay. So, mag pwede kayong gumawa ulit ng another horizontal line para iset yung height ng opening or lid. Okay. Tapos, sobrang dali kasi pwede nyo gawin dyan magkatabi lang na dalawang rectangle boxes. Diba? So, nakagawa na kayo ng lid. Okay, so rough, syempre, umpisa pa lang, talagang ano yan, magulo yan, uh, hindi yan perfect. So, supportahan yung kids nyo, wag nyo sila masyadong ipagalitan kung hindi perfect. Kasi may mga parents talaga na talagang, um, pag nakita nila na, oh, mali ang ginagawa mo, yung mga parents na perfectionist, mas nahihirapan yung kids mag-grow sa ganong environment kesa dun sa, um, May, ano, alam nyo yun, patiently guiding. Magkaiba yung perfectionist dun sa patiently guided kid. No? 
So ako, mas, ang approach ko kasi, doon ako sa, um, with patience, with patience and guidance. Okay, so, punta na tayo doon sa second row nung j- uh, jar or vase. May kita nyo na parang nagdrawing lang ng malaking triangle. Malaking triangle. So, meron ka ng upper body, upper part nung jar. Tapos doon sa last part, no, middle to bottom part of the jar, slanting lines lang or letter V or letter U. No? Pwede rin rectangle, eh, eh, sorry, triangle yan. Tapos, pagdating dun sa base, anihin nyo na lang. Uh, straight line lang. Meron na kayong skeletal system or outline ng jar. So, f- step 4, which is the final step, is you have to draw the detail. So, para magmuha na talagang jar or vase yon lalagyan nyo na ng arcs or curves. No? Katulad nun, yung opening ng jar, talagang meron na siyang top part and uh, bottom part, no? Parang semi-circle, no? Or oblong pala, oblong, para i-represent yung opening ng jar. Tapos, pagdating dun sa uh, lid, no? Yung pinaka-neck. Medyo binura na yung lighter lines. Dinarken na yung sides. Yung dalawang rectangle na sinasabi natin kanina, pinag-isa na natin. Tapos medyo meron na siyang curve dito sa neck. Yan, softer lines. Then on the upper body, no? Um, kanina, sharp or pointed triangles yun eh. <coughs> Excuse me. Excuse me po. Uh, ngayon, parang medyo may pa-curve ka na dito eh. Then, darker lines na. Tapos, pagdating dun sa middle part. Middle part, no? Naglagay ka ng curve. No? Pa-curve na line. Para makita talaga na parang may dimension. Yung width. Yung opening nung katawan nung jar talaga or yung body. Para ma-separate yung top part sa bottom part. Pwede naman nawala yung outline na to eh. Pero mas magkakaroon ng dimension. Alam nyo yun? Yung uh, hindi, lang, hindi lang length and width eh. Uh, hindi lang height pala. Hindi lang height and length yung meron. Kasi pag, parang 2D yung sinasabi. 2-dimensional. Pag naglagay ka nung line sa gitna, para siyang nagiging 3D. Binibigyan mo ng width yung... Uh, sketch na yon dahil lang doon sa simpleng curve na yon So, parang nagmumukha siyang 3D. Na alam mo talaga uh, vase or jar yun. Okay? So, for for your kid or yung sa adult na nag na try mag-sketch, pwede naman na gumawa kayo ng ibang uh, shape ng vase, jar, or bottle. Katulad nung gagawin ko, mamaya papakita ko yun. Okay? Ah, uh, syempre, yung sa uh, horizontal lines kasi, depende yan, gagamitin nyo yun as a marker. Syempre, kung wider at the bottom part yung jar or vase, syempre, yung horizontal line nyo, medyo nasa baba yun, nasa bottom part. Okay? So, ayan ulit. O, papakita ko. So, step 1, 2, 3, 4. Tapos, pagdating sa 4, medyo... Burahin nyo na yung eraser para makita nyo na. Eraser yung light lines. Para makita nyo na talaga yung jar. Ma-perfect nyo na yun. Okay. So, another ano naman, sketch. Gagawa tayo ng flower ngayon. Ayan. Bagong lesson for today. Wala yan kahapon. So, dito, nagkaroon ako ng 5 steps for a flower. Kasi, kailangan kong gumawa ng circle eh. Paano ko magagawa yung circle without uh, using a round object or circle, no? Na shape. So, mano-mano natin gagawin. Kasi isa yan doon sa mga inaaral ng mga preschool, di ba? Yung perfect circle. So, paano ba gumawa ng perfect circle ngayon? So, for a flower, let's start with um, a square. Good morning, Ma'am Alicia Alitagtag Gomez. Wow, ang ganda ng comment niya. Brilliant. 
Yes, brilliant. Thank you. Ayan. I hope you can share our FB live, no, our stream on your timeline. Just click on share para mas marami pang kids yung matutong mag-drawing during our community quarantine kasi nga less social interaction. So, kailangan nila ng release. Ito yung isa sa mga outlets nila, drawing. Okay. Um, sige, so balik tayo din sa... Ayan na, medyo matagal yung yung part na to, yung pag-flash ko sa screen para mas maraming, mas maintindihan ng kids nyo kung ano yung gagawin nyo. Or pwede nyo naman i-pause to eh. Mamaya kasi may replay pa naman. Pwede nyo i-rewind, rewind dun sa mga part nyo, ay sa mga parts na gusto nyo or pwede ulitin ng kids nyo para makasabay ulit sila. Okay. So again, step one, kailangan yung identify yung shape ng flower. So, it's up to you kung gusto nyo mag-start sa square. Kasi, ang flower talaga, um, all sides are equal eh. Kasi yung circle, di ba? All sides are equal. So, yung circle, pwede mo ilagay sa loob ng square. It's up to you kung mag-umpisa ba kayo sa square or mag-umpisa kayo dun sa circle. Pero para sa akin, mag-umpisa kayo dun sa square. Tapos, katulad ng step 2 natin kanina, Uh, this time, gagawa tayo ng parang X and Y axis or yung cross. So, medyo madali lang yan. Uh, vertical line in the middle. Tapos, uh, horizontal line in the middle din. No? So, ma-identify mo na yung center nung square mo. Kung na-identify mo na yung center ng square mo, malamang ma-identify mo na rin yung center ng circle. So, para magkaroon ka ng circle... Each small box. So, meron tayong four boxes, di ba? Your kid just uh, has to draw an arc for each square, for each box. Iga-guide nyo lang sila dyan. One arc. So, start tayo din sa uh, clockwise tayo, ah. Clockwise. Ibig sabihin kung paano mag-move yung hand ng clock. Yun yung... Uh, order na pwede natin gawin. So, start tayo dun sa top right square. Meron kang arc. So, draw ka ng arc dun sa top right square. Ngayon naman, bottom right square. Arc ulit. Arc. Now, on the left bottom square. Arc ulit. Left top square. Arc ulit. So, apat paulit-ulit repetitive um, actions, nakabuo ka na ng circle. Okay. Now, let's start to draw our flower. So, yung parts ng flower, kailangan mas maganda kung meron kayong flower sa garden nyo. Pitas kayo ng isa lang or picturean nyo yun. Kasi may feel niya talaga yung connection ng drawing niya with a tangible um, tangible object from your house. May kita niya talaga yun. Okay? So, kung meron kayong flower, kahit sampagita or kung wala kayong flower ngayon sa house, wala namang problem eh. Kuha lang kayo ng flower na gusto niya, hayaan niyo yung kid niyo na mamili ko. Anong type of flower yung gusto niya para magustuhan niya yung ginagawa niya. Kasi ang hirap kung pinapasketch niyo yung kid niyo tapos ayaw niya yung ginagawa niya. So, at least man lang yung pag-pick ng flower. Hayaan nyo na siya dun. Okay? So, let's start to draw our flower. Umpisa muna is a small circle in the middle. Yung small circle in the middle na yon is still uh, your guide to draw the petals. To draw the petals. Napakadali nung gagawin natin ngayon. Sa, sa mga adults kasi, madali yan. Pag yung sa mga kids kasi... Uh, in-instruct nyo sila kung ano yung points kung saan dapat mag-land yung pen. Or uh, from one point to another. Mag-gets nila yun eh. Kasi paulit-ulit nilang gagawin. So, yung first petal is, di ba nga, nagawa nyo na yung small circle in the middle. First petal, no? Pipili kayo ng um, kumbaga from the center, yung center point talaga nung cross natin. Tapos, yung arc, 
yung small circle natin sa gitna, meron na namang arc yun eh. Kukuha lang kayo ng point dun sa gitna, nung arc ng small circle natin. Then, draw a curve papunta dun sa point ng cross sa taas. Sa outmost uh, point or part ng cross. Na draw mo na yung isang part ng petal. Left side ng petal. Ngayon, gagawin naman natin yung right side ng petal. Again, uh, paulit-ulit lang, no? From the center ng cross, makikita nyo yung small arc ng circle nyo. Yung inner circle. In the middle or center of that small arc, yun yung first point ng petal. Then, draw an arc papunta sa edge nung cross sa top part. Sa so, may isang petal ka na. Paulit-ulit lang yun. Paulit-ulit. Okay? Hanggang sa magawa mo yung apat na petals. So, ano yung purpose? Bakit ako nag-draw ng outer circle? No? Sa, kumbaga, meron tayong first box, second box, third box. So, third box, may kita nyo yung circle eh. Ano yung purpose? Bakit ako naglagay na circle? Kasi, ang flowers, pwede yan magkaroon ng sobrang daming petals. Pwede yung palakihin yung flower na yun hanggang sa parami ng parami yung petals. Circular pa rin eh. Yung circle, ang purpose kasi nun is for the second layer of petals. Dun nyo ilaland sa arc. Somewhere in the middle part ng arc. Out, ng outer circle, andun yung second layer ng petals natin. So, makikita nyo dun sa fifth box nung flower natin, there are four petals, new four petals ng second layer ng flower. Kasi kung sasabihin ng kid nyo sa Sampagita, kasi five eh. Diba? Five. So, kung five petals yun, Medyo kailangan nyo talaga ng outer circle dahil hindi hindi eksakto na cross yung petal ng sampagita. Eh. Meron dyan parang kumbaga, ang, may angle kayo na 90 degrees. So, doon yung gagamitin yung circle para yun yung magiging guide. Okay? Sige. So, Pag nasanay na kayo dun sa first layer ng petals, yung primary petals natin, yung second layer ng petals ay, again, hindi na siya syempre aabot dun sa um, inner circle, eh. inner tiny circle natin. So, yung outer petals nyo, second layer, uh, magsosupport na yung primary petals nyo. So, magkabilang petals, no? top and right side na right petals natin in between uh, in between of those two petals pwede kayo mag-add ng petal okay, so bago arc na naman arc na naman pababa, okay, may petal ka ng isa sa first square natin okay, work on the second outer petal or second layer na petal in between. So, drawing nyo lang. Okay, okay. So, hanggang sa makaapat ka ulit. Kung gusto pa ng kid mo ng mas maraming petals, pwede. Ano yung gagawin? Um, kailangan mo lang mas palakihan or magkaroon ka pa ng isang square, another set of square and circle sa labas para mas namaki yung uh, flower. Okay? So, Pag nagawa nyo na yan, ito yung sa flower version ko ng flower na medyo meron na siyang konting shading. So, yung sa fifth box ko, yung final version, ang gagawin nyo lang is using an eraser, burahin nyo na yung mga light lines natin. Tapos, para mag-umpisa na kahit konti man lang, matawa yung kid nyo dun sa flower Ida-darken nyo lang yung petals, yung mga outlines. Tapos, yung inner inner uh, circle natin, di ba nga, pinag-usapan natin yung shades ng pen. Ayan, light to dark. Kung isa lang yung pencil na gamit nyo, wala namang problem eh. Um, kailangan lang ng wrist control. Ayan, sabihin nyo dun sa bata na 
medyo magaang muna sa umpisa kung light lines kasi isang pencil lang. Habang uh, kung kailangan na ng darker shade, syempre didiinan niya na yung pencil. So, yun, maging resourceful tayo. Ayan. Kung wag tayo maghanap ng wala. wag din kayo ma-discourage kung wala yung pencil na yon na darker. Okay? Kasi, pwede, hindi naman problem yun kapag gusto mo talagang gawin. Ayan. O, sige. Um, pwede yan. Paulit-ulit yung gawin. Tapos, hanggang sa makahanap pa yung kid niya ng ibang object na gusto niyang i-drawing. O kaya i-sketch. Ayan. Okay, balik na tayo sa slides natin. So, kung ikita nyo, ako, yung first day ng art lesson namin, which is also sketching, ang dinrawing ko is a bottle. Parang flask. Laboratory flask. Alam nyo yun ginagamit sa laboratory. Yun. Hindi nga masyado magandi. So, medyo na-intimidate ako dyan kasi naalala ko nung kabataan ko. Mga grade school or preschool. Mas magaling pa ako mag-drawing nun dati. Kaysa nung tumanda ako. Kaya medyo natawa ako sa sarili ko. O, yun. Huwag kayong masyadong judgmental sa mga kids nyo kapag medyo hindi pa maganda yung sketch nila. Pero, in a light way, sasabihin nyo, parang iga-guide nyo sila eh, na dapat sa side na to, ano, curve yung gagamitin mo instead of uh, uh, pointed no yung sides yun sasabihin niyo naman sa kanila yung mga ganun so ako home activity for the kids draw 16 objects on 4 pages of your sketch pad or use pencil ibig sabihin sa band paper mas maganda kung notebook kasi or pad paper or sketchbook kung meron uh, yun nga after ng quarantine bilhan niyo na lang sila okay Sa notebook kasi, maganda, maganda talaga kung magkakatabi yung, or i-compile niya yung artwork nila. Dahil makikita niya yung progress nila from good, better to best. Parang ganun eh. Okay. So, on the right side, makikita niyo in one band paper, uh, mas malaking papel, mas maganda para mad madudraw talaga nila yung uh, objects. So, yung ako, yung assignments ko. Ah, yan, ginawa ko yan in one week, no? Nakikita nyo yung Twitter logo, sino yung nagta-Twitter? Ayan, yung mga adults, or ewan ko lang sa kids kung may nagta-Twitter, no? Um, yun nga, lahat ng sketches na yan, dapat um, merong guide, yung sinasabi natin cross, yung step 1, tsaka step 2. Okay. So, ano yung isa sa akin? Logo ng Twitter, pwede yun. Uh, ano pa ba? Objects niyo sa house. Kung meron talaga kayong vase, okay yun. Kaya cellphone. Um, ano pa ba? Ball. Yung mga ganyan, basic. Start mo na siya sa simple lang. Or trees. Or houses. Camera. Ang dami. No? Um, mugs. Ayan, pwede. So, sa akin, ito nga eh. O, sobrang simple, ba Fruits. Yung ginagamit kong um, dumbbells and lampshade. Ang kinagandahan lang sa art lesson ko nung tumanda na ako. Kasi nung bata ako, hindi ako marunong mag-drawing ng bird. So, ngayon, marunong na ako mag-drawing. So, ayan na, makikita nyo yung sa sketch ko sa bird. Ang general shape ng bird is triangle. Hindi rectangle, hindi circle. Hindi square. Triangle yan. So, pwede nyo gawing guide yan um, para dun sa uh, bird activity or bird sketch ng kids nyo. Okay. So, ito yung third page ng home activity. No? So, yan. Nipa hot. Saan? Paper clip. Game card. Boots. Okay. Maganda kung ang mga objects na ipapadraw nyo dun sa kids nyo. Una, syempre, yun nga, tangible. Tapos, yung may mga curves-curves. Ayun. Pero, hayaan nyo muna sila mamili ng gusto nalang i-drawing para sila yung magsiset ng challenge sa sarili nila. Kasi sila yung makakaramdam ng ah, sa tingin ko, kaya ko tong uh, difficulty level na 
kailangan para sa sketch na to. Ayun. Hayaan nyo muna sila. Okay. Yan. Okay, again, how to get Canva credits. Okay, babalik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Kasi sa digital art, we're going to use Canva. Canva.com So, just go to karyos.ph slash webinar dash registration and enter your details. So, ito yung itsura nung webinar registration form natin. Um, it will ask for your email address and we want you to retype your email address to make sure na what you're typing is correct. Kasi kung one wrong character yan, hindi nyo marireceive yung notification or Canva credit. Kasi, syempre, garbage in, garbage out. Wrong email address, mapupunta sa wrong person. Then, your first name and last name, your contact number, which webinar are you going to watch or you're watching. Um, you can do this later after the webinar. Uh, kasi, last week, uh, we did freelancing. O, oh, yun yung topic namin for one week yun. And next week, bagong topic naman. Kasi, March is Women's Month. So, we're going to offer or do um, webinars for women. Ayun. Or, you can also request a topic for an online seminar habang naka-quarantine tayo. Yung webinar namin, gagawin natin, namin tong free habang meron tayong quarantine. So, make sure to like our uh, Facebook page sa Kairos IT Services and yung uh, Digital Neighborhood Philippines. Kasi if you're part of that group, uh, you will have exclusive invites dun sa mga webinar or free resources namin. Mauuna kayo versus dun sa invitation namin sa public. So, you have to agree na uh, please help us improve our seminars by agreeing to share your information to Kairosite Services. Um, kung hindi kayo nag a ibig sabihin, you cannot use your email address. So, hindi namin mapapadala sa inyo yung Canva credits. Uh, do you want to receive monthly newsletters? Okay. Si Chico daw. Okay. Hello, Chico. Ayan. Pwede nyo i-replay or rewind yung video natin later. So, hindi naman late si Chico for digital art. Ayan. <laughs> Ang dahil pa mang kini Ma'am Mayder Liana. Ano kasi, member namin siya sa Teki Senior Citizens and Retirees Philippines. Uh, yung kung may lolo and lola dito sa titas, yung mga parents nyo, gusto nyong umayos yung paggamit nila ng internet, um, invite them to join our FB, pay, uh, FB group, yung Teki Senior Citizens and Retirees Philippines. Ayan, paulit-ulit naman sa ano eh, sa web banner sa baba, makikita nyo. Then, don't forget to click submit. Kapag um, andun na kayo sa, na-fill out nyo na lahat ng details and na-check nyo na tama, submit. Kasi pag hindi nyo sinubmit yan, hindi namin marireceive, hindi namin papapadala sa inyo. Okay? So, no entry, no Canva credits. Clear? Okay. Okay. So, digital art, Canva. Ah, by the way, thank you, Canva Philippines, for supporting our webinar and our advocacy. Kahit sa Techie Seniors, partner namin sila. Ngayon, partner pa rin namin sila for the kids. Uh, thank you for supporting us. Okay. So, in Canva, um, Canva is a web-based graphics editing tool that you can use with using your laptop, desktop, or mobile device. You can download the mobile application ng Canva, uh, Canva mobile app in Android and uh, for Android and uh, iOS. O, yun. Pag sinabi natin iOS, syempre yung iPhone, um, iPhone, yung iPad, Ayun, yun ang ginagamit nila. Meron yan. So, ngayon, gagamitin natin yung web-based version ng uh, desktop version ng Canva. Okay. Ang gagawin lang natin is visit canva.com Okay, canva.com. So, punta tayo dito. Canva. 
www.facebook.com Type natin yan. So, sa canva.com, napakadali, parang sa Facebook din. Kung wala ka pa ang account, you have to register or sign up. No? Ayan, nakikita nyo, nagla-light up. nag ng, uh, nag ng color yung button. Then, if you already have uh, an existing account, you can log in. So, dito muna tayo sa sign up. So, napakadali mag-register or create an account with Canva. Just click on sign up with email. Then, type your full name. Type your correct email address. One character wrong in your email address, it would be sent to the wrong email address. Garbage in, garbage out. Mga naman, best ko na sinasabi. Then, the password. Okay? After checking all the answers you provided or you typed, click on Get Started, It's Free. You'll get a notification email. Then, after that, you can log in. So, ako kasi, meron na akong existing account. So, I'm going to click on the login button. Then, type the type my um, test account for this webinar. Siya yung password ko. Okay. After logging in, we'll see the dashboard of the Canva. Um, Canva.com. No, dito muna tayo sa left side. So, top to bottom. You can see your username sa topmost left sidebar. And if you click on it, you'll see account settings, refer friends. If you, if you want your friends to also know or use Canva, get help, syempre yung support. If you want to log out, just click on sign out. If you have teams, pwede rin. Malamang uh, sa mga teachers yan and groups. <clears throat> sa mga businesses. So, under your username, you'll see a button no, that says create a design. So, below the bottom, uh, below the button, we have home. Ito yung home natin eh. All your designs, Templates, photos, apps, brand kit, design school, create a team. So for today, we're going to use templates and all your designs. Yan. Kasi first day pa lang natin. Anong mga designs yung gagawin natin? We'll be creating two designs, both for social media. Okay? So on the... Uh, oops, oops. Babalik tayo dito sa home. So, on the right side, makikita nyo, first row is the search field. And if you click on it, uh, meron tayong suggested types of um, artwork. Pwedeng presentation. Pag sinabing presentation, pwedeng PowerPoint. No? Ginagamit ko yung presentation to create my slides habang nasa commute ako. Kasi... Madalas, 2 or 3 hours ako nagko-commute para makarating sa Ortigas or Makati. So, while traveling, um, I create my presentations. Yun. Or, if you want to create your Facebook post, pwedeng-pwede. Poster, Facebook cover, Instagram post, animated social media, uh, Facebook video, poster, logo, flyer. Ayan. So, may idea na kayo kaagad ngayon. Based on the options or selections, ano yung mga pwede nyo gawin sa Canva? Um, so, create a design. Pwede naman na uh, para makita nyo lahat ng available um, types of design na meron ang Canva. Um, ayan, poster, logo, video, presentation, flyer, card, infographic. Ayun, kung analyst kayo, pwede pwede yan. Brochure, resume, last week. We used uh, the resume templates for our freelance seminars. Okay? So, yesterday, ito yung mga designs. If you click on all your designs, makikita mo na lahat ng artwork mo. So, sa akin, kahapon, inumpisan kasi namin yung um, two social media graphics nga. Meron tayo dito na card that you can upload 
or share in Facebook. Tapos, greeting card, birthday card naman. Okay. So, ngayon, gagawa na tayo ng ating first social media graphic. So, paano? Pwede natin i-type dito yung Facebook. Facebook post. Ayan. Or, pag-type mo pa lang ng Facebook, may mga selections na dyan eh. Okay. So, for today, syempre, post. Then, click enter. So, under Facebook post, merong one category. Kasi, pwede kang mag-send ng birthday, greeting card, under, um, uh, using Facebook, no? Ang daming templates ng Canva. Hindi mo na kailangan mag-isip. Okay. Hindi mo na kailangan mag-alala dun sa design. Sila na bahala dun sa... Minsan nga, yung content, ang uh, kailangan mo na lang ilagay is the name of the birthday celebrant. Tapos, yun, send mo na. Um, pag sa digital art kasi, or any art, ang una talagang pinaplano dun during the planning stage of uh, your artwork is dapat meron kang target object. So, for our... Social media art, dapat ano yung message nung uh, card na yun. So, balik tayo dito sa Canva slide na, ah, sorry, sa presentation ko today, no? Tapos, kunin natin yung isa. Kahapon kasi ginamit na namin yung family. Oh, by the way, yung sa mga art nyo pala, huwag nyo kalimutan gamitin yung hashtag na techartph para makikita ko yung makikita namin yung mga artworks nyo and matatag namin kayo. Or, itag nyo kami, Kairos IT Services, para makita namin yung artwork ng kids nyo. Okay. So, dito tayo sa um, poem. Gamitin naman natin yan ngayon. How to strengthen parent-child relationships. Okay. How to strengthen parent-child relationships. So, ikakopy ko to. No? Ayan. Dapat, sa paggawa ng card, uunahin nyo muna ano yung message na gusto nyo. Tapos, doon tayo mamimili ng template based on the length of the text. Kasi medyo mahaba yung text natin ngayon. Eh. So, maghanap tayo ng um, maghanap tayo ng card na maraming space for text. So, ito, pwede yung time to get crafty, yung color blue. Ayan. Candidate number one, hanap pa tayo ng iba. Uh, kapon, ginamit na namin tayo. Congratulations! Okay. So, pwede rin to, the man who is swimming against the stream knows the strength of it. Pwede rin, you're, you're the best. Okay. Pero, balik tayo dun sa ano, sa first eto time to get crafty ayan para marami tayong magawa or i-apply today no oh, meron tayong uh, three three pages dito sa ano na to kung hindi natin kailangan yung page na yon um Pwede nating i-delete. So ako i-delete ko yung mga pages, no? Page 2 i-delete ko. So paano ko i-delete? Ah, uh, i-click ko lang yung trash bin icon. So click. Make sure na page 2 ah. Oh, page uh, your remaining pages, bali 1, 2, ayan. So pinakababa, ayan. Start tayo sa page 4. Delete natin 'yan kasi hindi natin kailangan. Delete natin. Okay, delete natin 'yan. Okay. So, ang natira na lang dun sa Facebook post natin is one page. Kasi isa lang naman kailangan natin. Eh. So, dun sa pinili nating template, meron tayong parang um, header, no? Na font or text. Tapos, meron tayong subheading, yung small. Tapos, meron, on the right side, meron tayong image or photo. Then, meron tayong background. Yung background... Uh, click ko muna to. Okay. So, blue yung napili natin ngayon. Okay. 
Sige. So, nakita nyo, pag, pag click ko doon sa bl blue, sorry, naisip ko black, uh, blue background, may may kita kayo dito sa bottom right na lock. Pag nakalock, ibig sabihin, this element can't be edited. So, paano natin yun i-edit? Sa top or toolbar natin, may nakikita kayong padlock. I-click nyo lang yun to unlock. Pag na-unlock nyo na, ibig sabihin, pwede na natin i-move ito. Okay. O, yan na. Ginagalaw ko para nakikita nyo. Next is yung background natin. Ayan. Editable na rin. Pwede natin i-change yung color. Pwede dark blue, pwede orange, um, pwede green. Ayan. So, ako parang nagustuhan ko yung green. Isa sa mga favorite colors ko yan. So, yan. Gamitin natin itong parang mint green. Or itong blackboard green. O, ayan. Ang dami. Diba? Tapos, ayun. Medyo kailangan ng hand-eye coordination dito and wrist control because of the dragging, drag and drop actions. O, ayan. So, ibabalik ko yung border na ginalaw ko kanina. So, yung border, kung ayaw nyo na gray, pwede na rin ibang color. Palitan natin. So, pwede lighter, uh, light green, no? pwede yellow, para mas mukhang lively. Ayan. Orange, dark orange, light orange, nasa inyo yan. Okay. So, may kita nyo, meron ng margin or outline yung box natin na green. Ayan. So, ako, parang gusto ko yata yung dark orange. Okay, para mas kita. Tapos, ayokong gawin na red kahit complementary yung color ng green na siya red. Kasi parang Christmas yung dating, eh hindi naman yun yung message ng ano natin, message ng art natin, di ba? So, yung kinapi ko kanina na font, um, umpisa tayo dun sa title. How to strengthen parent-child relationships. Ayan. Kinapi ko yon tapos dito, i-delete ko. I-delete, delete, delete, delete. Delete natin yan. Or, pwede nyo rin naman i-type. Tapos, ang gagawin ko, right-click, then paste. Okay. So, nakita natin Ah, sobrang laki ng font. So, liliitan natin yan. Paano natin liliitan yung font? Make sure to click on the text. Tapos, adjust the font size. So, smaller. From 57, gagawin natin uh, 32 siguro. Or, third, save muna tayo. Doon tayo sa save 24. How to strengthen. Ayan. Pwede nyo rin palakihin. Ayan. Parent-child relationships. So, pwede nyo yun i-center. Ngayon, kasi ngayon, naka-left align yung text, di ba? So, pwede natin gawing center, right align. Ano na sa inyo yan? Okay. Tapos, masaya na tayo dun sa, kung happy na kayo dun sa title, no? I-copy naman natin tong isa, yung mismong poem na or itat i mas maganda ipa-type nyo rin sa kids nyo para mas maganda yung hand eye coordination niya. So ako ay highlight ko then copy. Then dito sa um subheading ang gagawin ko is i-delete ko ulit yon then right click then paste. Okay, ayan na naman siya. So, ibig sabihin, sobrang laki nung font size. Deletean natin. Gagawin natin 18. Tapos, kailangan nyo ng ayusin, no? Ayun. Pwede na, pagdating dun sa author, smaller font yun, basta i-highlight nyo lang. Tapos, pwede nyo rin i-widen to. Kasi yung picture, mas maliit. Pwede yun. check natin kung 
Uh, oops. Pag nagkamali kayo, i-click nyo lang yung undo. Okay. Sige. Okay. So, ito, smaller font, no? Balik tayo dito sa text. Ayusin muna natin. I try to teach my child with books. He gave me only puzzled looks. Ayan. Pag poem kasi, per line yung ginagawa. I use, I use clear words to discipline, but I never seem to win. Uh, ngayon, nakikita natin na medyo nag-occupy nag na ng maraming space. No? Pwede natin i-reposition yung text. Tapos, para mas humaba. I never seem to win. Despairingly, I turned aside. How shall I cry? Okay. Play with me. Ayan. Pwede rin natin Ayan, para medyo mas mabuo siya. So, ako, ito, unti-unti kong i-adjust. So, pwede sa left side. Ayan. Tapos, dito sa baba. Okay. Ah, itataas ko pala konti. Okay. Okay. So, parang kung okay na tayo dun sa poem, no? Uh, papalitan na natin yung image. So, nakikita natin keyword dito is parent child. Paano natin papalitan yung image? Dito tayo sa photos, then parent child or mommy. Eh, makikita tayo dyan. O, yun. Okay. So, yung shape ng, uh, shape ng image natin, uh, space, picture frame, is rectangle. So, hanap tayo nung kayang mag-fit doon. Uh, parang gusto ko tong, ano, itong isa. Kailangan niya lang is i-drop yung image or papalitan talaga yun. Delete natin. Ayan. di ba? Ang kailangan nyo lang is, para madrag yun, yung, yung pointer dapat nasa loob yun ng square, ng picture frame. Para yung image automatically malagay inside the picture frame. Hindi nyo na kailangan i-adjust. Okay. So, ayan. Ito yung first... Um, <clears throat> Ito yung first social media graphic natin. Pwede rin natin palitan. Ayan, pinapalitan ko yung ibang colors. Um, ito. Okay. So, pag happy na kayo dyan, ang next last step is for you to download it or publish it to Facebook. So, pwede yung click nyo lang dito, publish to Facebook. No? Tapos, click on connect Facebook. Then, kailangan nyo nang mag-sign in or mag-log in to... Hindi pala sign in, sorry. Mag-log in to Facebook. Ayan, hindi ko na itutuloy yung part na yan. Tapos, pwede rin na i-download nyo directly yung image papunta sa uh, computer nyo. So, yung file type, pwedeng PNG or JPEG. Kung animated yan... Pwedeng MP4 para kung may animation. Sige, try tayo ng isa. Punta tayo dito sa elements. Then, um, dito tayo sa stickers. And nakikita nyo sa stickers, ayun, animated. See all. Ginamit namin kahapon, ito eh. Yung nagwi-wink na image. So, kung yan yung gagamitin nyo, Pwede niya ilagay dito above. Diba? Pag pinlay nyo, 6 seconds. Yan yung magiging itsura niyan sa social media. Okay, so close. Pwede nyo tong i-download as an image. Pwede rin as a... Um, 
Ayan, video. Ayan, pwede kasi nga 6 seconds eh. No? Kung as video, kahapon sinubukan na namin JPEG. So, ngayon, file type as video. Click nyo lang yon or select video. Then, uh, wait for your download to finish. Ayan. So, may dialog box kayong makikita na uh, right now, check ko ah, kung pwede kong ma-broadcast tong part na to. So, add window. Hold on. Give me time para makita nyo yung dialog box na sinasabi ko. Firefox. Um... Okay. Okay, ito. Yan. So, nakikita nyo yung dialog box. Ito, malaki nga lang ngayon sa ngayon. Pero sa totoo, maliit lang yan. Ang kailangan nyo i-select dyan is save, save file. Then, click OK. <clears throat> Pag-click nyo ng OK, itatanong na kayo, may makikita pa kayo isang dialog box? Kung sa ang folder nyo dapat i-save yung file. Uh, malamang familiar naman kayo doon kasi yung mga emails na may attachment, ganun-ganun din yung nangyayari. Same process lang. Okay, close ko na tong window na to. Okay, so balik tayo dito kay Canva. No? Kapag na-download nyo na yung image sa computer nyo, that's it. You can upload it to your Facebook page. Okay. Again, ha, don't forget to use the hashtag ito. TechArtPH. Huwag nyo kakalimutan para makita namin yung mga nagawa nyo at matawa naman kami. Kasi parang um, sa free webinar na to, masaya na kami kung may kita namin yung artworks nyo. So, di ba? Share the love. <laughs> Okay, so balik tayo dun sa ano natin, uh, Facebook post natin. So another Facebook post, no, just a quick one is, um, balik na tayo dito sa home. Siyempre, under all your designs, may kita nyo na yung um, design na ginawa nyo. Madadagdag na. Okay. So iba lang yung preview sa labas kasi... Uh, hindi pa napaprocess siguro ni Canva yun. Pero, magre-reflect din yung green backgrounds, kung ano yung exact design later on. Kasi, hindi lang maraming pinaprocess ang Canva eh. So, under all your designs, ayan, okay, from nag-update na yung preview ng artwork ko. So, yung um, exact design ko, yun na yung preview ng um, blue digital, uh, blue photo digital or yung design na yun. Okay, let's create another one. Just a quick one kasi 11.30 na. Medyo na pahaba yung session natin. Okay, so let's create a birthday greeting card. So, pag type nyo pa lang ng birthday, marami ng options. Pero ngayon, gagawa tayo ng birthday card. Okay, under birthday card, sobrang daming templates ni Canva. As in, parang kahit mag-scroll kayo na mag-scroll, ayan, para makita nyo lang. Okay, ito tayo sa belated happy birthday. Ayan, birthday pala nung mommy namin, si Corazon Monteleola, nung March 16. Kaso naabutan kami ng quarantine, kaya hindi kami, hindi kami, hindi ako nakavisit kasi outside of Metro Manila ako eh. Ayan. So, gagawin ko ngayon ng birthday card. Birthday card yung mami ko. So, better late than never. Uh, perfect, di ba? Kasi nga, late na. Belated, happy birthday. So, ako, lalagyan ko yan ng ma mami. O, oh, yun. We hope you had a wonderful celebration. O, oh, kasi hindi ako kasama sa kainan nun. <laughs> hindi ko nakain yung masarap nilang spaghetti. So, late greetings from the, uh, late greetings from, ito, Cory, no, yun yung name ko eh, Cory and Con, ayan. 
So, ako ngayon, sobrang dali, di ba? In less than a minute, meron na akong amazing greeting card para sa mami ko. Oh, so, da-download ko na lang yan. Yung file type, JPEG o kaya PNG. So, da-download ko to. Katulad kanina, may makikita na naman kayong dialog box kung saan nyo gustong i-download. Tapos, um, i-send ko na sa kanya via messenger. Okay, let's also discuss yung uh, professional prints right to your doorstep. So, yung Canva, Canva Print delivers high-quality print products that are guaranteed to look as good as they do on your screen. So, free shipping, 100% happiness guarantee, 24-7 support. Uh, sa totoo lang, yung greeting card na tangible, as in nahahawakan yung paper. Mas maganda kasi yun, di ba? Kesa dun sa uh, digital or virtual. So, kung kaya nyo, if you have the budget, ayan, pwede nyo ipaship yung greeting card sa um, receiver. So, ako, pwede kong gawin, i-print ko to ngayon. O, order ako ng Canva print, papadala ko sa mami ko. So, mama receive niya by mail. Okay? Okay. Sige. Pwede niya rin naman i-print on your own. Ayan, o. Print cards. <clears throat> ah, pwede niya rin i-print on your own. Or, yun nga, pag sinabi natin print cards, no? Um, gagamitin natin yung feature ni Canva Print. Kung gusto nyo naman i-print on your own, yun nga, download, open nyo yung file, then print using your printer. Okay. So, do you have any questions? Yan na yung two. Uh, that is the end of our uh, art lesson for today. That is part one. I hope you could join us can join us next week for part 2. Ayan. So, mas maganda kasi yung uh, gagawin natin. So, make sure to do your assignments, your homework, and sketching para next uh, sa part 2 natin, meron kayo isi-shade. So, may continuity. Diba? May kita nyo talaga yung progress nyo. Okay. Do you have any questions? Pag wala, we, uh, pag wala, or habang nag-iisip kayo ng questions, ipapromote ko lang tong Teke Seniors namin. Teke Senior Citizens .com for your for the elderly, no? Group FB group for the elderly. Ayun, medyo mabagal yung internet ngayon eh. Um uh, May kita nyo naman sa mga web banner sa baba yung pinapromote namin. Okay. Again, don't forget to sign up using our registration form. Tapos, join our Facebook group, yung Techie Senior Citizens and Retirees Philippines for the elder, Elderly. Uh, they, will, they will know how to use the internet properly. Uh, magandang uh, support group yan for seniors. Tapos, ayun, iniiwasan kasi namin dun sa group or advocacy talaga namin is for them, for the uh, seniors to stop sharing fake news. Yung other group na pinopromote namin is in Digital Neighborhood Philippines. Kasi ang dami na naming uh, free webinars and we're going to put these webinars sa Facebook group na Digital Neighborhood Philippines. Okay, so itatype nyo na yung Digital Neighborhood PH, then after clicking on the join button, may may kita kayo doon na uh, questions that you have to answer in Tagalog para sigurado kami na hindi kayo trolls. Okay, ayan ha, don't forget to use our hashtag yung TechArtPH. Okay, uh, we also offer um, online lessons digital or coding lessons or art lessons for your kids. If you're interested, you can contact us at Kairos IT Services. Send us an email, info at kairos.ph or text us 0929-782-1647. Um, you can also send us a private message in our messenger, uh, through messenger. No? Oh, okay, so thank you. 
We hope to see you again next week for part 2 of our lesson. Ayan. Happy weekend! Share us your work, okay? You can send it via email or use the hashtag. Thank you, mommies! Ayan. Happy sketching! Bye-bye!